Voy a dejar algo en claro. Este video es de preguntas y de las respuestas con sus soluciones de los problemas de la Cherokee. Hoy vamos a tener una pregunta que normalmente nos indica mucho en la comunidad y que a todo el mundo nos ha pasado. Te leo la siguiente pregunta para que me puedas entender. Aquí tengo una persona que nos indica... Al encender se apaga mi gran Cherokee Límite 4x4 V8 motor 5.2 año 98. Aquí nos dice el compañero que buenos días, buenas tardes, buenas noches amigo. Tengo un problema que ya no sé ni qué es. Tengo una camioneta gran Cherokee Límite 4x4 V8 motor 5.2 año 98 y presenta el siguiente problema. Estén muy atentos porque esto suele pasarnos a todos. La camioneta al tratar de encender, sí enciende pero no da marcha. Se tiene que pisar el acelerador para mantenerlo encendido, pero una vez suelto baja las revoluciones hasta llegar a cero. El carro tiene fuerza y no tiembla, pero al intentar encenderlo no se mantiene encendido. Solamente pisando el acelerador, pero una vez que se logra soltar, se apaga. Si te das cuenta... Esta, normalmente nos hacemos siempre estas preguntas porque esto nos suele pasar justamente con nuestra camioneta incluso él dice ya le hicimos lo siguiente le mandamos a lavar todos los inyectores por laboratorio y se le cambió un inyector que fallaba por otro en mejores condiciones todos los inyectores están muy bien se cambiaron las bujías las bujías las tiene nuevas se cambiaron cables de bujía el cableado está nuevo se mandó a reparar la computadora, marcaba error en el inyector 8, ya quedó reparado. Se cambió la bomba de gasolina, la bomba del completamente está nueva. Se lavó el tanque de combustible para eliminar rastros de impureza. Se mandó a cargar la batería del carro a full. Se cambió el aceite, se cambió el filtro de aceite. He indagado en internet que dice que puede ser el sensor TPS o la válvula ya. Pero tengo entendido que la válvula ya, cuando está defectuosa, mantiene las revoluciones inestables. Quiere decir que el automóvil o la camioneta se mantiene encendida, pero con revoluciones inestables. Y ahora el sensor TPS tiene una función similar, pero aún así si tuviera ese problema, el automóvil se mantendría encendido. ¿A alguien le ha pasado algo como lo que me sucede a mí? ¿O alguien podría ayudarme en lo que podría estar pasando? Ya que le hice de todo, prácticamente el auto tiene una afinación mayor con componentes totalmente nuevos y aún así no logro hacer que se mantenga encendido. Bueno, muchas gracias por detenerte a leer este problema y saludo. Muy buena pregunta y muy detallada lo que nos dijo. Sola, seguramente si ya has pasado por eso, aquí te voy a traer lo que es la solución de este problema. Nos responde, amigo, ya resolvimos el problema. Volvimos a revisar la válvula ya y, cambiamos por una, y la cambiamos por una nueva. Con la nueva válvula ya quedó como nuevo. La calibramos y encendió como un coche totalmente nuevo. Le dejo una imagen para que los futuros problemas que surjan con sus autos acerca del Releti o si le pasa lo mismo, vean que es la válvula ya. Puede ser una opción y puede ser una solución al problema de tu automóvil si te das cuenta esta solución fue en, por lo menos en el problema de él en la válvula ya ahora otra posible solución que puede hacer si le has hecho eso y no te ha funcionado en este caso otra persona le pasó lo mismo indica aquí a ver a mí me pasó eso en tu cardán tu problema es que está al revés el distribuidor o en este caso está fuera de tiempo esa fue la respuesta ya yeah. cualquier pregunta cualquier consulta que tengas de algún problema déjalo en los comentarios porque esta comunidad se va a encargar de responder tu problema esto fue santiago soluciones y suscríbete para que esté más atento de las preguntas y respuestas que voy a comenzar a subir en cada video que son las preguntas más comunes que nos hacemos. Te voy a tratar de facilitar el trabajo para que ya no tengas que estar indagando mucho 
por el internet, sino que aquí puedas conseguir todos los tipos de preguntas y todos los tipos de respuestas posibles a tu problema.